ঠিক আছে এবার লাস্ট পয়েন্ট আমরা চলে যাই কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেগুলোতে রোজা ভাঙে না কিন্তু আমাদের মধ্যে ব্যাপক সংশয় তৈরি হয় কনফিউশন তৈরি হয় যে আসলে কি রোজাটা ভাঙলো কিনা সেগুলো কি আমরা এবার সেগুলো শুনবো তিন নম্বর সাব পয়েন্টটা তো ক্লিয়ার যে কিছু কিছু কাজ আছে যেগুলো করলে আসলে রোজা ভাঙে না থিংস অর অ্যাকশনস দ্যাট ডোন্ট ইনভ্যালিডেট দ্য ফাস্ট এটা আপনার রোজা ভাঙবে না সেগুলো কি এক নম্বর এক নম্বর হচ্ছে ভুল করে যদি কেউ খায় যেটা আমাদের আগের পয়েন্টে আমি ক্লিয়ার করে দিয়েছি অথবা জোর করে যদি কাউকে খাওয়ানো হয় তার রোজা ভাঙবে না এটা আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন একটা হাদিস শুনে সাই বোখারি রাসুসাহাম বলেছেন মান নাসিয়া ওহুয়া সাইম ফা খেলা ও শারিবা রোজা অবস্থাকে যদি ভুল করে খেয়ে ফেলে ফালিউ থিম মা সৌমা সেজন্য তার রোজা পূর্ণ করে তার রোজা ভেঙে গেছে মনে করে সেজন্য খাওয়া শুরু না করে সেজন্য রোজা পূর্ণ করে কারণ কারণ আল্লাহ তাকে খাইয়েছে আল্লাহ তাকে পান করিয়েছে কিন্তু ভুল করে খেয়ে ফেলছে এটা তো আপনার হাতে ছিল না তাহলে ভুল করে খেলে তার রোজা ভাঙবে না কাজা কাপড়া কিছুই লাগবে না জাস্ট ইউ কন্টিনিউ ইউ সিয়াম ওকে দুই নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে এটা বিবাহিতদের জন্য যেহেতু মোস্ট অফ দ্য অডিয়েন্স আর এইটিন প্লাস কোনো অসুবিধা নেই আর ইসলামে কথাগুলো আসলে বাঁচতে হলে জানতে হবে না সেটা হচ্ছে আমরা শুনেছি যে বিবাহিতরা ফিজিক্যাল ইন্টারকোর্স যদি করে দেহ থেকে সিমেন আউট হলে রোজা ভেঙে যায় কিন্তু স্বাভাবিক মেলা মাসে তো রোজা ভাঙে না কিস করা হাক করা হাজব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যে এই যে সক্ষতা এই ব্যাপারগুলো যদি দিনের বেলায় ঘটে এতে রোজা ভাঙে না ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন না সবাই একটা দলিল শোনেন আম্মা জান আয়সার আদিল্লাহ তালান হ্যাঁ বলেন কারণ না বিশ্বাস ইসলাম ইয়কবিল ও হুয়া সাইম রমাদানের রোজা অবস্থায় তিনি আমাদেরকে কিস করতেন ওই বা আসিল আমাদেরকে হাক করতেন ও হুয়া সাইম রোজা অবস্থায় এতে রোজার কোনো সমস্যা হতো না তবে এটা রিকমেন্ডেড না স্বামী স্ত্রীর একান্ত মেলা মেশা দিনের বেলায় রিকমেন্ডেড না কারণ এটা থেকে সে সেক্সুয়ালি এক্সাইটমেন্টের দিকে চলে যেতে পারে ফলে ভুল করে সে এমন কাজ করে ফেলতে পারে যেটাতে তার রোজাটাই ভেঙে যাবে আর ইচ্ছা করে রোজা ভাঙলে কি করতে হয় কাজাও কাফারাও খবর আছে না সেই জন্য এটা খেয়াল রাখতে হবে তিন নাম্বার এটাকে আরবিতে বলে আল ইহতিলাম ওয়েট ড্রিম বাংলায় বলে স্বপ্ন দোষ ঘুমের মধ্যে এমন কিছু দেখলেন ফলে আপনার সিমেন আউট হলো আপনার রোজা ভাঙবেন কারণ এটা কি ইচ্ছা করে করছেন আপনি এটা কার হাতে আল্লাহ হাতে এতে রোজা ভাঙে না শুধু আপনি ঘুম থেকে উঠে ফরজ গোসলটা করে নিলেই হবে প্রিয় ভাইয়েরা মুসলিম কমিউনিটির ভাইয়েরা কথা কি বুঝতে পারতেছেন আচ্ছা চার নাম্বার হচ্ছে ব্লাড টেস্ট অনেকে বলে যে হুজুর ব্লাড টেস্ট করা যাবে কিনা রমাদানে ব্লাড টেস্ট করা যাবে ব্লাড টেস্ট করলে রোজা ভাঙে না এটা খুবই জরুরি একটা মশালা প্রায় আমাদের লাগে এক দুই সিরিঞ্জ ব্লাড নিলে ভাঙে না তবে যদি অনেক বেশি অ্যামাউন্টের ব্লাড নেয় এতে যদি আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন সেক্ষেত্রে আপনি রোজা ভাঙতে পারবেন পরে কাজা করলে হবে পাঁচ নাম্বার হচ্ছে অনিচ্ছাকৃত বমি এটা আমি আগেও ক্লিয়ার করেছি যে ইচ্ছাকৃত বমি করলে রোজা ভাঙে কিন্তু অনিচ্ছাকৃত যদি বমি চলে আসছে বমিটিং হচ্ছে আমার আমার রোজা ভাঙবে না ছয় নাম্বারে নোজ ব্লিডিং নাক দিয়ে অনেকে রক্ত পড়ে না নাক দিয়ে রক্ত ঝরলে মানুষের রোজা ভাঙে না আনলে যদি অনেক বেশি অ্যামাউন্টের হয় আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন তখন তো আপনি রোজা ভাঙতে পারবেন সাত নাম্বার রোজা রেখে দাঁত ফেলতে পারবো কিনা জি রোজা রেখে আপনি আপনার দাঁতকে রিমুভ করতে পারবেন খুব বেশি যাতে রক্ত বের না হয় সেটা আপনি খেয়াল রাখবেন দাঁত ফেললে যে রক্ত বের হয় এতে রোজা ভাঙে না আট নাম্বার পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা খেয়াল করে শুনতে হবে কান দুইটা খরগোশের কানের মতো খাড়া করে শুনেন খুব মনোযোগ দিই আট নাম্বারটা হচ্ছে ইনজেকশন রোজা রেখে ইনজেকশন দেয়া যাবে কিনা কিছু কিছু ইনজেকশন দেয়া যাবে কিছু কিছু দেয়া যাবে না কোনগুলো দেয়া যাবে না এনার্জেটিক ইনজেকশন দেয়া যাবে না যে ইনজেকশনে ফুড সাপ্লিমেন্টারি আছে যেটার মধ্যে নিউট্রিশন ভ্যালু আছে এই ইনজেকশনগুলো দেওয়া যাবে না এমনও ইনজেকশন আছে যেটা দিলে সাত দিন আপনার আর খাওয়া লাগবে না একেবারে তরটা যাবে এরকম ইনজেকশন দেওয়া যাবে ওটা তো আপনি সিস্টেম করে খাইলেন কেমন যেন তাই না আপনি অন্য ওয়েতে দেহে এনার্জি ইনপুট করলেন এটা করলে রোজা ভেঙে যাবে তাহলে ফুড সাপ্লিমেন্টারি ইনজেকশন নিউট্রিশন ভ্যালু আছে এরকম ইনজেকশন এনার্জি টেক ইনজেকশন এনার্জি বুস্ট আপ করে এরকম ইনজেকশন দিলে রোজা ভেঙে যায় এগুলো দেওয়া যাবে না কিন্তু পেইন কিলার যে ইনজেকশনগুলো আছে এটা দিতে পারবেন পেইন কিলার ইনজেকশন দিতে পারবেন অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিতে পারবেন অ্যানেস্থেটিক ইনজেকশন দিতে পারবেন এই জাতীয় মেডিকেশন ইনজেকশনগুলো দিতে পারবেন 
কোভিডের যে ইনজেকশন এগুলো আপনি দিতে পারবেন এগুলোতে রোজা ভাঙে না কারণ এগুলোতে আপনার স্টোমাকে কিছু পৌঁছেও না আপনাকে শক্তিবর্ধক কিছু দেহে প্রবেশ করাচ্ছে না আপনার এনার্জিও বাড়ে না আপনার এনার্জি বাড়ে না আপনার নিউট্রিশন ভ্যালু অ্যাড হয় না আপনার স্টোমাকে কিছু পৌঁছে না এই জাতীয় সব ইনজেকশন দেওয়া যায় ইনজেকশন পয়েন্টটা ক্লিয়ার নয় নম্বরে কিছু কমন ব্যাপার আছে এই কমন জিনিসগুলো আমাদের মনের মধ্যে প্রায় প্রশ্ন জাগে যে এগুলো করা যাবে কি যাবে না এগুলো ক্লিয়ার করি এর মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে টুথপেস্ট রোজা রেখে টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করা যাবে কিনা বলেন যাবে কি যাবে না যাবে কে কে হাত পর্যন্ত দেখি হ্যাঁ মাত্র একজন দুইজন তিনজন চারজন পাঁচজন ছজন এর দল ভারী হচ্ছে আস্তে আস্তে হ্যাঁ টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করা যাবে কি যাবে না হুম যাবে মাত্র পাঁচজন আর যাবে না কয়জন দেখি যাবে না অনেকে যাবে না অনেকে হাত তুলে নেই কোন জায়গায় হাত তুলে কোন বিপদে করি চুপচাপ দেখি যে কোনটা জিতে যাবে না যাবে না দল ভারী না যাবে এই সুন্দর বলছে যাবে কিন্তু না করাই ভালো হ্যাঁ যাবে টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করলে রোজা ভাঙে না তবে যদি খুব স্ট্রং টুথপেস্ট হয় এগুলো ব্যবহার না করা ভালো তিনের বেলায় মেসওয়াক করা ভালো হ্যাঁ মেসওয়াক করলে ওইটা সবচেয়ে সেফ তবে যদি আপনি টুথপেস্ট দিয়ে ব্রাশ করেন আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ কেউ কেউ মাকরু বলেছেন কিন্তু আপনার রোজা ভাঙবে না মাউথ ওয়াশ সেম যাবে কিন্তু রেকমেন্ডেড না হ্যাঁ গার্গেল করতে গেলে আবার ভিতরে চলে যাবে সিম্পলি কুলি করা যাবে কিন্তু আপনার রোজা ভাঙবে না কিন্তু দিনের বেলায় আমরা টুথপেস্ট মাউথ ওয়াশ এগুলো ইউজ না করে কোনটা সাজেস্ট করি কোনটা মেসওয়াক করেন তো আপনারা রাসুল ইসলাম বলেছেন আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্ট না হয়ে যেত আমি প্রত্যেক নামাজের আগে মেসওয়াক করা ফরজ করে দিয়ে যেত কষ্ট হয়ে যাবে পকেট নিয়ে নিয়ে মেসওয়াক ঘুরতে হবে এবং রাসুল সাহা ইসলাম মৃত্যুর আগে ওনার হাতে যে জিনিসটা রেখে উনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সেটা হচ্ছে মেসওয়াক উনি অত্যন্ত অসুস্থ প্রচন্ড জ্বরে কাতরাচ্ছেন তখন দেখলেন যে ওনার শ্যালক আব্দুর রহমান রাদি আল্লাহ তালান উনি মেসওয়াক করতেছেন তো উনি ফেল ফেল করে তাকায় আছেন বলতে পারতেছেন না আমাকে তাও আম্মা যেন সেটা বুঝতে পারলেন যে রাসুল মনে চাচ্ছেন তো উনি এটা নিয়ে এসে নিজে চাবালেন রাসুল ইসলাম চাবায় যে নরম করবেন এই শক্তিটাও গায় নেয় আম্মা যান নিজে চাবিয়ে রাসুল ইসলামের হাতে দিলেন রাসুল ইসলাম মেসওয়াক করলেন এই মেসওয়াক করার কিছুক্ষণ পরে তিনি এন্তেকাল করলেন আর বাহন মিন সোনানিল মুরসালিন চারটা সোনার এটা সব নবীদের মধ্যে ছিল এর মধ্যে একটা হচ্ছে আসে ওয়াক মেসওয়াক মেসওয়াক করবেন তো আপনারা আচ্ছা এরপর রোজা রেখে আতর দেয়া যাবে কোনো সমস্যা নেই পারফিউম দেয়া যাবে সমস্যা নেই আই ড্রপ দেয়া যাবে চোখে ড্রপ দেয়া যাবে আইলাইনার দেয়া যাবে কাজল দেয়া যাবে এগুলোতে রোজা ভাঙে না এরপরে ডায়াবেটিক পেশেন্ট যারা আছে তারা ইনসুলিন দিতে পারবেন এত রোজা ভাঙে না এটা আমাদের লাগে না আমাদের অনেক মুরব্বীদের দিতে হয় আমাদের আব্বা আমাদের তো এটা আপনারা জেনে গেলেন ইনসুলিন দিলে রোজা ভাঙে না এরপরে দশ নম্বর খুব মজার একটা পয়েন্ট খাবারের যদি লবণ চেক করা হয় এতে রোজা ভাঙে না তবে ঘরে আপনারা এটা ট্রাই করবেন না এটা রেকমেন্ডেড না এটা কখন রেকমেন্ডেড এটা বড় শেফদের জন্য লেটসে রমাদানে এক হাজার লোকে বিরিয়ানি করা হবে আল্লাহর বান্দারা রোজাদাররা খাবে এটা লবণ বেশি হলে খাইতে পারবে পারবেন এই জন্য যিনি শেফ প্রধান বাবুর চি উনি লবণটা ট্রাই করতে পারবেন করে সাথে সাথে কুলি করে ফেলবেন ভিতরে তো কিছু গেল না এতে রোজা ভাঙে না তাই বলে প্রতিদিন ঘরের রান্নাতে আবার এটা করতে যায় না ঘরে দুজন আপনি আপনার হাজব্যান্ড ওয়াইফ টোনা টোনি একটা হইলেই হইল কি বলেন লবণ বেশি হবে কম হবে কিন্তু বড় প্রোগ্রাম অনেক রোজাদাররা একসাথে ইফতারি করবে এটা তো লবণ আঁকতে হইলে খাওয়া যাবে না তো সেক্ষেত্রে শেফ যদি জাস্ট জিব্বা দিয়ে লবণটা একটু ট্রাই করে নেয় যে অ্যাড করতে হবে না ঠিক আছে সাথে সাথে কুলি করে ফেলে রোজা ভাঙবে না দলিল কি দলিল হচ্ছে কাঁচা ডালের মেসওয়াক রাসুসা ইসলাম কাঁচা ডালের জাইতুনের মেসওয়াক দিয়ে তিনি সেওয়াক দিয়ে মেসওয়াক করতেন তো কাঁচা জাইতুনের আপনারা মেসওয়াক করছেন এটা এটা কিন্তু অনেক লবণ আঁকতো সল্টি এটার মধ্যে একটা ঝাঁঝালো ভাব আছে তো এটা আপনার জিব্বা লাগলে কি রোজা ভেঙে যায় ভাঙে না এবং আপনি যদি সমুদ্র অঞ্চলে সফর করেন সমুদ্রে লেটসে এক মাসের আমাদের এই যে বাংলাদেশে তো এখন এই কি বলে প্রায় সাত লক্ষ টাকা করে দিছে আমাদের হাজিদের জন্য হজ করতে হলে প্রায় সাত লক্ষ টাকা লাগবে তো এরকম ঘোষণাও দেখলাম যে নেক্সট ইয়ার থেকে সমুদ্র পথে যাওয়া যাবে কম খরচ তো কেউ যদি এমন হয় সমুদ্রে সফরে দীর্ঘ সময় আপনি অজু করবেন কি দিয়ে সাগরের পানি দিয়ে তো সাগরের পানি কেমন 
সাগরের পানি দিয়ে আপনার কুলি করতে হবে না মাছ মজা করবেন না তা আপনার কি রমজানে যদি কুলি করেন আপনার রোজা ভেঙে যাবে ভাঙবে না তো এ থেকে স্কলাররা দলিল নিয়েছেন যে এরকম জরুরি প্রয়োজন হলে আপনি খাবারের সাতটা লবণটা দেখতে পারবেন সাথে সাথে কুলি করে ফেলবেন এতে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাল্লাহ বিদ অনেকে প্রশ্ন করে এনজিও গ্রাম করা যাবে কি না এনজিও গ্রাম এগুলো করা যায় এই যে হার্টের পেশেন্টদের জন্য এখান থেকে একটা এই ক্যাসেটার ঢুকায় যদি ওটার মধ্যে ওষুধ লাগানো থাকে তো এটা হার্টের ওদিকে যায় এটা স্টোমাকে যায় না এগুলো করা যাবে তাহলে এই এই বিষয়গুলো অলমোস্ট মোত্তাফাক আলাই মানে সর্বসম্মতি ক্রমে এতে আপনার রোজা ভাঙবে না ইনশাআল্লাহ বিদ এই পয়েন্টটা ক্লিয়ার না ক্লিয়ার এবার কিছু ডিসপিউটেড মাস আলা আছে মানে যেগুলোর ব্যাপারে এখতেলাফ আছে কোনো কোনো স্কলারদের মধ্যে ভাঙবে ভাঙবে না এটা আমি একটু ক্লিয়ার করি এর মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে ইনহেলার এজমার পেশেন্ট যারা আছে এজমা অনেকের দেয়া লাগে না ইনহেলার ইনহেলার যদি পাফার ইনহেলার হয় পাফার ইনহেলার যেটা দিয়ে শুধু বাতাস যায় অক্সিজেন যায় এটা রোজা ভাঙে না এটা কি করে না রোজা ভাঙে না পাফার ইনহেলার যেটা দিয়ে অক্সিজেন পাস করে রোজা ভাঙবে না কিন্তু যদি ভ্যাপোরাইজেশন হয় অথবা একটা আছে ডিপিআই ড্রাই পাউডার ইনহেলার পাঞ্চ করলে একটা পাউডার সহ ভিতরে যায় এজমাটা কমায় দেয় ওই পাউডার দিয়ে করলে কিন্তু রোজা ভেঙে যাবে ভ্যাপোরাইজেশন হলে বা ডিপিআই ইনহেলার হলে আপনার রোজা ভেঙে যাবে ইনহেলার ক্লিয়ার তো সবার কাছে আচ্ছা এরপরে যাই সামনে সাপোসিটরি বুঝেন তো না ডুস বলে প্রচন্ড জ্বর জ্বর কমে না তখন ডাক্তার বলে যে পাইপ পথে অ্যানাল অ্যানাল পিল বলে এগুলোকে পাইপ পথে এটাকে ইনপুট দিতে হয় এই সাপোসিটরি এটা একটা ডিসপিউটেড মাসালা হানাফি স্কুল অফ থটে রোজা ভেঙে যায় আমরা যেহেতু বেশিরভাগ হানাফি স্কুল ফলো করি হানাফি মাজহাব তো আমরা এটাই সাজেস্ট করি সাপোসিটরি না দেওয়া তবে অন্যান্য স্কলারদের মতে রোজা ভাঙবে না বিশেষ করে ইবনে তাইমিয়া আলহি রহমার মতে রোজা ভাঙবে না এখানে প্রসঙ্গ যেটা হচ্ছে সাপোসিটরি সাধারণত দিতে হয় ইমার্জেন্সি পিরিয়ডে কি বলেন জ্বর আর কমে না কঠিন অবস্থা তো ওই অবস্থায় তো রোজা এমনি ভাঙা যায় প্রচন্ড অসুস্থ হলে ভাঙা যায় না রোজা ভাঙা যায় তো আপনি রোজা ভাঙবেন পরে কাজা করে ফেলবেন সাপোসিটরি দিবেন অসুবিধা নেই আচ্ছা এয়ার ড্রপ কানের যে ড্রপ আছে এটার মডার্ন স্কলারদের মতে যে ফিক একাডেমিগুলো আছে এদের মতে রোজা ভাঙবে না কিন্তু হানাফি স্কলারদের মতে রোজা ভেঙে যাবে তো আমরা সাজেস্ট করি এটা আপনি না দেন আগে পরে যান তিন নম্বর হার্টের পেশেন্টদের একটা ওষুধ দিতে হয় এটাকে নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেট বলে জিব্বার নিচে দেয় দেওয়ার সাথে সাথে বডি এটা অ্যাবজর্ব করে ফেলে ওষুধটা থাকে না জিব্বার নিচে জিব্বার নিচে এটাকে প্লেস করলে সাথে সাথে এটা বডি অ্যাবজর্ব করে এখানে আবার পাম্প শুরু হয়ে যায় তো হার্ট অ্যাটাক করলে এই এটা দেয় আধুনিক যে ফিক একাডেমিগুলো আছে তাদের মতে রোজা ভাঙবে না কিন্তু হানাফি স্কুল অফ থটে তাদের মতে যেহেতু সম্ভাবনা আছে কিছু চলে যেতে পারে যদিও যায় না হানাফি মাসাব হচ্ছে খুব এহতিয়াত অবলম্বন করে অত্যন্ত বেশি সাবধানতা অবলম্বন করে কিন্তু মডার্ন ফিক একাডেমিগুলো তাদের মতে হার্ট পেশেন্টদের জন্য এই নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেট যদি জিব্বার নিচে রাখেন তে রোজা ভাঙবে না হেজামা কাপিং হেজামা চিনেন তো হ্যাঁ হেজামা করছেন কেউ এখানে আপনি করছেন আর কেউ অনেকে করছে দেখি মার্শাল এটা এখন অনেক পপুলার হচ্ছে রাসুল সাল্লাম কিন্তু করতেন এখন দেখবেন যে অনেক বড় বড় সেলিব্রিটিরা অ্যাথলেটরাও করে এরকম কাপিংয়ের টিউব আছে পিঠে একটু কেটে ওইটাকে লাগায় দেয় আস্তে করে এই রক্তগুলো বের করে ফেলে ব্যথা ট্যাথা পেন টেন এগুলো কমে যায় এখন কিন্তু এটার অনেক প্রচলন বেড়েছে হানাফি স্কুল অফ থটে হিজামাতে রোজা ভাঙে না অন্যান্য স্কুল অফ থটে ভাঙে তো হিজামা তো ইমার্জেন্সি কিছু না আমার দিনের বেলায় কেন রমজান মাসে হিজামা করা লাগবে আমি ইফতারের পরে হিজামা করলাম আচ্ছা ব্লাড ডোনেশন করলে রোজা ভাঙবে কি না এক ব্যাগ যে রক্ত নাই ভাঙবে কি না হাম্বালি মাঝাব অনুযায়ী ভেঙে যায় হানাফি মাঝাব অনুযায়ী ভাঙে না আমরা হানাফি স্কুল ফলো করি তো আপনি ব্লাড ডোনেট করতে পারবেন ভাঙবে না তবে অনেক ব্লাড ডোনেট করার কারণে যদি আপনি অসুস্থ হয়ে যান দুর্বল ওই অসুস্থতার কারণে আপনি ভাঙতে পারবেন তবে এটা রেকমেন্ডেড যদি ব্লাডের কারণে মুমুর সুরুগীর জীবন যায় যায় অবস্থা তখন অবশ্যই আপনি ব্লাড ডোনেশন করবেন যাতে করে একজন মুমুর সুরুগী জীবন ফিরে পায় তো এই পয়েন্টটা তো ক্লিয়ার না সবার তো এই ছিল সম্মানিত সুধি কিছু মৌলিক বিষয় যেগুলো করলে আমাদের রোজা ভাঙে না আমি এখন পুরো আলোচনা যা করলাম এগুলোর সামারি আপনাদেরকে শোনাবো প্রথমে আমরা শুনেছিলাম যে কাদেরকে রোজা ফরজ হওয়ার পরেও এক্সামশন দেয়া হয়েছে প্রথমে আমরা বলেছিলাম কাকে শিশু শিশুর উপর রোজা ফরজ না 
পাগলের উপর ফরজ না অসুস্থ হলে ভাঙতে পারবে তখন ফরজ থাকে না কষ্ট কর সফর যদি হয় অনেক দূরের সফর আপনি ভাঙতে পারবেন তখন আর ফরজ থাকে না তবে সে ক্ষেত্রে রোজা রাখাটা রেকমেন্ডেড রাখলে ভালো পাঁচ নম্বরে আল হারাম অতি বৃদ্ধ যারা রোজা রাখতে পারতেছে না তারা ফিদিয়া দিয়ে দিবে তাদের জন্য ছাড় আছে ছয় নম্বরে এমন কাজ করে এই কাজের কারণে ডিহাইড্রেশন হয়ে বেহুশ হয়ে যাওয়ার উপক্রম যদি হয় তখন এই অসুস্থতার কারণে রোজা ভাঙতে পারবে তবে এই সমস্ত লোকদের ক্ষেত্রে আমাদের রেকমেন্ডেশন কি তাদেরকে কি করা সহায়তা করা তাদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা তারপর গর্ভবতী মায়েরা তারা রোজা ভাঙতে পারবে দুধ খাওয়াচ্ছেন এমন মায়েরা রোজা ভাঙতে পারবেন তবে পরে ওনারা কাজা করবেন পিরিয়ড চলছেন মান্থলি পিরিয়ড মেন্সট্রেশনাল পিরিয়ড ওনারা রোজা ভাঙবেন পরে কাজা করবেন বাচ্চা ডেলিভারি দেওয়ার পরে যেই ব্লিডিংটা হয় সেটার কারণে রোজা ভাঙতে পারবেন পরে কাজা করবেন এবং কাজার ক্ষেত্রে আমরা একটা চমৎকার সাজেশন দিয়েছি যে আমাদের বোনেরা কোন মাসে কাজা করতে পারেন চাইলে সাবান মাসে বেশি বেশি নফল রোজাও রাখলেন তখন কাজাও করলেন দ্বিতীয় সাব পয়েন্ট আমরা বলেছি যে কিছু কিছু কাজ এগুলো করলে রোজা ভেঙে যায় আপনার রোজা বাতিল হয়ে যাবে এর মধ্যে একটা ছিল ইচ্ছাকৃত যদি আপনি পান করেন দুই নম্বর ছিল ইচ্ছাকৃত যদি করে যদি আপনি কিছু খান তিন নম্বর হচ্ছে ইচ্ছা করে যদি আপনি স্ত্রীর সাথে ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করেন তো ইচ্ছা করে যদি রোজা কেউ ভাঙে তার হুকুম কি কী করতে হবে কাজাও করতে হবে কাফারাও করতে হবে কাফারা মানে কি ষাটটা রোজা অথবা ষাট জন মিসকিনকে খাবার খাওয়ানো দুই বেলা আচ্ছা এরপর ইচ্ছা করে যদি কেউ বমি করে হ্যাঁ ভেঙে যাবে কেউ যদি মাস্টার বেসন করে রোজা ভেঙে যাবে স্মোকিং করলে তার রোজা ভাঙবে না হ্যাঁ ভাঙবে নাকি দিমত আছে এখানে কেউ আজকের হলরুমে কেউ আছে এটা এটা করবেন না সম্মানিত ভাইয়া নট অনলি শুধু রমাদানের জন্য এটা কখনোই করবেন না শুধু আপনি না আপনার আশেপাশের সবাই আক্রান্ত হয় আপনার স্ত্রী আক্রান্ত হবে আপনার বাচ্চার আক্রান্ত হবে এই ধোঁয়া যাদের কাছে যাবে সবাই আক্রান্ত হবে এটার মধ্যে নিকোটিন আছে নিকোটিন টোবাকো প্ল্যান্টসের ভিতরে কি থাকে নিকোটিন এটা জীবন নাশকারী একটা মানে পার্টিকেল এটা খেলে আস্তে আস্তে আপনার ক্যান্সার হবেই যেটার কোনো অ্যান্সার নেই चाषाबाद जो कर चारदिगे गुरु छागल ना जाए तमक পাতা যারা চাষ করে কোনো বেড়া টেরা দেওয়া লাগে না বেড়া দিবে কার জন্য ছাগলের জন্য ছাগল তো যাই না ওখানে ছাগল গরু কেউ এগুলো খায় না তো যে জিনিসটা ছাগল খায় না ছাগলে মুখে দেয় না এটা আমি ঠোঁটে লাগাই কিভাবে হ্যাঁ এবং পৃথিবীতে এটাই একমাত্র খাবার যেটা টয়লেটে বসে খাওয়া যায় তাই না টয়লেটে বসে অনেকে খায় না তো কি বাজে একটা ব্যাপার দেখেন যেটা টয়লেটে বসে মানুষ খাওয়া লাগতেছে আর ওইখানে যদি শেষ হইতে হইতো সে বের হওয়ার পরে অবস্থাটা কি আরেকজন কেউ আর ঢুকতে পারে ওইখানে পারে না এবং এটাই পৃথিবীর একমাত্র খাবার যেই খাবারের প্রোডাক্টের উপরে এইটার বদনাম লেখা থাকে ডিফেমেশন থাকে এখানে স্মোকিং কজেস ক্যান্সার ধূমপান কর্কট রোগের কারণ ধরেন যে মালয়েশিয়াতে নতুন একটা ড্রিঙ্কস বেরিয়েছে ড্রিঙ্কস এই ড্রিঙ্কসের উপরে লেখে এই ড্রিঙ্কস যে খাবে ওর ক্যান্সার হবে খাবেন আপনি এই ড্রিঙ্কস কোনো দিন ধরেন যে নতুন একটা বিস্কিট আসছে বাজারে এই বিস্কিটের মধ্যে লেখা যে এই বিস্কিট যে খাবে ওই পাগল হয়ে যাবে কেউ কিনবে তো এই সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে স্মোকিং কজেস ক্যান্সার লাং ড্যামেজ হয় এটা ড্যামেজ হয় এত ক্ষতি এটা জেনে আমরা কেন খাই এটা এটা যেন আমরা না খাই ধোঁয়া এটা জাহান নামের আলামত ধোঁয়া আর পারফিউম হচ্ছে এটা জান্নাতিদের আলামত জাহান নামে গেলে কি থাকে আগুন ধোঁয়া পখি না আদা বা না এ আল্লাহ আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচা তো ধোঁয়া তো ভালো লক্ষণ না তো যদি আমরা আমি আশা করি এখানে আপনারা কেউ স্মোকিং করেন না যদি আমরা কেউ করে থাকি আমরা আজকের এই বাংলাদেশি মুসলিম কমিউনিটির প্রোগ্রামে একটা শপথ করি যে আমরা আজকে থেকে আর স্মোকিং করব হ্যাঁ পারা যাবে পারা যাবে কষ্ট হয়ে যাবে কোথাও অনেকে হ্যাঁ 
হ্যাঁ আস্তে আস্তে করতে হবে একজন আরেকজনের হাত ওঠানোর দরকার নেই আপনার আপনি ওঠান কেউ কাউকে ইঙ্গিত করার দরকার নেই যদি কেউ আমরা করি আস্তে আস্তে আমরা ছেড়ে দিব বাস দ্যাটস ইট কি বলেন করা যাবে একটু মন থেকে আওয়াজ করে বলেন তো ইনশাআল্লাহ ধীরে ধীরে ছাড় ধীরে ধীরে যে প্রতিদিন চেইন স্মোকার যারা একবারে তো পারবেন না প্রতিদিন যারা দশটা খান তারা এই মাসে ধরেন যে রমজানে পাঁচটা করে খাইলেন খাইতে হবে আপনি একবারে ছাড়তে পারবেন একবার আমি ছাড়তে বলিও না চালায় যান দশটা করে আগে চালাই দেন তো এই রমাদানে রাত্রে বেলা পাঁচটা করে খাবেন আর এরপরের মাসে সওয়ালে তিনটা করে এরপরের মাসে দুইটা করে এরপরে একটা করে যেই মাসে আপনি একটা করে খাচ্ছেন এরপরের মাসে আপনি বাদ দিতে পারবেন না যে দশটা করে যে খাই চেঞ্জ স্মোকার ওরা যদি হঠাৎ বন্ধ করতে বলা হয় মারা যাবে পারবে ধীরে ধীরে গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে কমান আল্লাহ তালা এই ফিতনা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুক আমরা পড়ি আমিন আচ্ছা এরপরে নাকের ড্রপ দিলে রোজা ভেঙে যায় কারণ গেট ওয়ে টু দস্টমার্ক রোজা ভেঙে যাবে এরপরে থিংস অর অ্যাকশনস দ্যাট ডোন্ট ইনভ্যালিডেট দ্য ফার্স্ট যেগুলো করলে রোজা ভাঙে না কেউ যদি ভুলে খেয়ে ফেলে ভুলে পান করে জোর করে যদি খাওয়ায় তাহলে তার রোজা ভাঙে দিনের বেলায় হাজবেন্ড ওয়াইফের মধ্যে কিস করা হাক করা এতে রোজা ভাঙে না স্বপ্ন দোষ যদি হয়ে যায় এক তেলাম যেটা ওয়েট ট্রিম রোজা ভাঙে না ব্লাড টেস্ট করলে রোজা ভাঙে না অনিচ্ছাকৃত বমিতে রোজা ভাঙে না নাক দিয়ে রক্ত পড়লে রোজা ভাঙে না দাঁত ফলানো যায় রোজা অবস্থায় রোজা ভাঙে না ইনজেকশনের ক্ষেত্রে কি বলছিলাম কেউ কি আমাকে শোনাতে পারবেন কমন কিছু বিষয় টুথপেস্ট মাউথ ওয়াশ রোজা ভাঙে না তবে রেকমেন্ডেড না না করতে বলি আমরা মেসওয়ার্ক করতে বলি আতর ইউজ করা যাবে পারফিউম ইউজ করা যাবে কাজল দেয়া যাবে চোখে ইনসুলিন দেয়া যাবে ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য বলেছিলাম আর বড় অ্যারেঞ্জমেন্ট হলে যদি জরুরি প্রয়োজন হয় সেফ এটা লবণটা ট্রাই করতে পারবে রোজা ভাঙবে না এনজিওগ্রাম করা যাবে এই জাতীয় জিনিসগুলো করা যাবে আর কিছু ডিসপিউটেড মাসালার কথা আমরা বলেছিলাম ইনহেলারের কথা পাফার ইনহেলার তারপর শুধু অক্সিজেন যায় ইনহেলারে রোজা ভাঙে না কিন্তু যদি পাউডার ইনহেলার হয় ভ্যাপোরাইজেশন হয় রোজা ভেঙে যায় সাপোসিটেলের কথা আমরা বলেছিলাম হানাফি মাজা বনু যে ভেঙে যায় তবে যেহেতু ইমার্জেন্সি পিরিয়ডে দিতে হয় আপনি দেন তারপরে কাজা করে ফেলবেন কানের ড্রপ আমরা না দিতে বলি যেটা হানাফি মাজা নিষেধ করা হয়েছে নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যাবলেট হার্ট অ্যাটাক করলে জিব্বার নিচে দিলে বডি অ্যাবজর্ব করে ফেলে মডার্ন স্কলারদের মতো ভাঙে না হানাফি স্কুল অফ থাটে ভেঙে যাবে হেজামা করলে রোজা ভাঙে না তবে আমরা দিনের বেলায় করতে নিষেধ করি ব্লাড ডোনেশন রোজা ভাঙবে না বেশি পরিমাণে যদি ব্লাড ডোনেট করেন দুর্বল হলে অসুস্থতার কারণে ভাঙতে পারবেন তবে জরুরি প্রয়োজনে আমরা অবশ্যই ব্লাড ডোনেট করব তো সম্মানিত শুধু এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা কি কি কাজ করলে রোজা ভাঙে কি কি কাজ করলে রোজা ভাঙে না এবং সিয়াম ফরজ হওয়ার পরেও তাদেরকে আল্লাহ তালা এই সিয়াম থেকে এক্সামশন দিয়েছেন আমরা এই কথাগুলো শুনলাম আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কথাগুলো বোঝার আমল করার তৌফিক দান করুক আল্লাহ তালা আমাদের সিয়ামকে কবুল করুক আল্লাহ তালা আমাদের কিয়ামকে কবুল করুক আল্লাহ তালা আমাদের তাহাজ্জুদকে কবুল করুক আল্লাহ তালা আমাদের সাদাকাগুলোকে কবুল করুক আল্লাহ তালা আমাদের কোরআন তেলাওয়াতকে কবুল করুক এই রমাদানকে আমাদের জীবনের জন্য একটা পরিবর্তনকারী একটা যুগান্তকারী রমাদান হিসেবে আল্লাহ তালা কবুল করুক হ্যাঁ আলাইহি তাল্লাহ আলহি তাল্লাহ আলাইহি উনি ওসালাম আলাইকুম